嗯，这两天招待朋友，我们做了实在是太多太多的事情了，所以我拿了一个手机上的小抄。所谓小抄呢，主要都是我们拍的一些照片和视频，再来回味一下吧。哦，对、啊，这是我们私人定制的马来西亚这个威廉旅行团。对，而且好像不可复制吧？啊，对对对，<笑>这都是充满了我们个人趣味的。对，不管是呃香趣味，还是恶趣味，还是臭趣味，反正总之是我们臭味相投的朋友应该会喜欢的。嗯啊，我首先要声明一点、嗯，我们这个朋友跟我们一样是属于老年旅行团的接待标准，也就是说，首先必须要嗯有冷有冷气。第二个呢，必须要把吃放在第一位，因为我们已经发现了，我们四个人，也就是我们一家三口加上他，在各个方面都会有不同的意见。但是只要一说到吃，就是可以连景点都不看，全票通过。<笑>对，然后立刻放弃原定行程，<笑>放弃了好多景点。是的，行行行，我们马上就来讲啊，有趣的地方。嗯、因为呃，朋友醒来的第一个白天，其实我们俩都去怎样？啊，去工作了，对，去送货了嘛，<笑>对是吧去送了？那怎么办？他一个人，你想，又是从国外过来，啊、呃，就只能待在我们家里，那他怎么能够变得有趣呢？就像你讲的，首先就是吃。对但是我们又不在，他怎么吃吃什么呢？我们家里面有了一个非常两位非常厉害的人物，一位是我们的儿子王小厨，啊、还有我们家的这个徐总。还有是菊总，对吗？我没有想到是我们家的这个菊总展现出了无与伦比的这个 hospitality， 对吧？平时的一个社恐，只要有陌生人来，就唰一下抓到我们沙发底下，从来不出来，躲起来。但是我们这个朋友好像跟他很对味儿，很有缘。从我朋友一早上起来之后，他这个我们的菊总就不停的去蹭这个，对，用尾巴去蹭我朋友的身体的各个部位，然后两个人就弄得很熟络了。然后我们的 Wilson 在中午也是睡了个自然醒，嗯、跟朋友两个人自然醒之后 ，Wilson 给他进行了招待，用我们冷冻的猫山王榴莲，啊、然后加热之后把它刮成泥，配上热烘烘的我们在 RT Bakery 买的吐司，送上了一份这个榴莲烤吐司。啊、烤吐司，哎，我都没吃过哎。我吃过，因为他的第一版是做给我吃的，我给他提了若干意见，他全都执行了。原来他的那个吐司只烤一面。但是我觉得说不够松脆，所以他这次给朋友定制的是烤了双面的吐司，哦、然后是那个开放吐司。那我说到这里啊，不得不 comment 和表扬一下我们的 Wilson 啊，嗯、他平时是一个大大咧咧、贪图玩乐、丢三落四的人，嗯、但是，一旦进入厨房，一旦开始捣鼓吃的、嗯，进入这种叫 cooking 的状态，嗯、完全变了一个人。非常有 composure， 非常 organized， 然后做出的东西也是又漂亮又整齐。看来他这么小能找到自己的 passion 所在，我其实挺为他高兴的。对，然后他的第二道菜出来、哎，是不是定位来了？<笑>那我咱们讲他的第二道菜，来来。那第二道菜，我我们早上去上班之前，我去那个猪肉铺买了一块那个猪肉里脊嘛、嗯哎，然后 Wilson 就是用猪肉里脊，嗯、呃，把它做成了、哎。等一下，还记得回家你跟他讲，他说呢、嗯，今天给你买了块猪肉里脊，他开心的拍起了小手，耶，就这半梦半醒间，他突然之间，对、啊，他说哦，好棒，对，哎、小小年龄，十二岁、嗯，拿着一块生的猪肉里脊，他创造了什么样的 miracle？、嗯哦，他因为我们大家都是上海人嘛，所以他给我们的这位上海朋友制作了这个葱烤大排，这是我们上海名菜。那个当然是本人提供了秘制葱油，他用我的秘制葱油呃去烧的，而且我们这个大排绝对是很扎足的，对不对？对，每一块都很厚。我们朋友后来很开心的说，一口气吃了两块。对他就是那种。呃，上海那种红烧的办法，对，呃，有酱油，然后呢又有一点点的甜，没有日式照烧这么甜。对，他改良过的，保持肉质的软嫩。我是用一斤的葱配上半斤的油，然后还有一只一整个的洋葱和两块八角啊八角熬成的上海秘制葱油、哦，他用这个葱油烧的，特别香。<笑>对，所以，所以让我朋友回到了上海的风味，对吧？<笑>这个很好。哦，对了，我们顺便说一下，现在您正看到的风景啊，是我们从 T R X 一路呃回到啊南一路往下，然、呃、后往往这个沙登方向去的这条路嘛，嗯、让大家也欣赏一下，因为很多人好像。最终喜欢看我们的 road trip 是吧？啊，对对，这一段真的是特别美，让、嗯、大家看看。那么，哎，他还给这个我们朋友做了些什么呀、啊？哦，嗯，朋友应该还从冰箱里拿出了你前一晚才准备好的冷萃咖啡，说喝出了巧克力坚果味儿。是啊，是啊，我今我现在正在喝着另外一桶呢，也真的有这样的香味。嗯嗯，还有什么吗？嗯，应该就，然后就等到我们下午回来。好，我们回来四五点，然后放工回来了。<笑>对，肯定要补上啊。
，好好招待朋友啊！啊，这个也是我们事先就要安排好的。嗯、我们要是来到了我们欧卡欧卡大厨的这个这个厨房，然后他给我们安排了一场非常非常啊、呃、不需要我任何操心的这样一一场非常好的这个晚餐给到我们朋友。<笑>是，首先上来的两道是我们欧卡欧卡的甜菜，因为我们要让朋友吃到我们欧卡欧卡的这个唯独至尊堂食版的这个川味口水鸡、嗯。一个是我们最受欢迎的销量冠军啊，川味口水鸡，哎，大家可以看照片。嗯、对，还有一个呢是,是大厨，他进行二次创作，他把我们的这个日式照烧鸡腿，然后呃加热撕成块之后，用我们中国有一道著名的这个叫凉拌黄瓜，凉拌黄瓜加上它的特调酱汁。嗯嗯，还有我们欧卡欧卡这个照烧鸡肉的鸡汁，拌成了一道凉菜。对，里面是有点蒜泥的，就好像你同时吃到了拌黄瓜，对，和这个照烧鸡腿，这还挺混的呀。啊、还真的挺搭的。<笑><笑>嗯嗯。好，接下来就是你刚讲的，呃，他这边的日式料理店，也、就是我们的这个主要餐厅出品的。嗯，包括生鱼片，还有甜虾，是不是？啊、嗯，甜虾。对、嗯，但是最让我们朋友惊艳的、期待的，就是我们大厨最拿手的这个荞麦冷面。哦，对对对，说吧。对，嗯，这个、老板作为主食嘛，对吧、嗯？那我们有的啊，我看了一下，还有我们俩在大马也是第一次吃到的。啊，是啊不 ，oyster， 哎呀，生蚝，这太特别了，实在太好吃了。我们吃完一碟之后，又上了第二盘，然后 Wilson 在那边。我要吃什么都是人生第一次啊！他这回好多东西原先都没吃过，但是我们虽然吃过，我们吃过烤的。在台湾的夜市吃过，在中国当然也吃过很多回，就没有吃过特别好吃的，对吧？我甚至在法国吃过法国的那种特别好的生蚝，我也没有留下非常深刻的印象。哎、我必须要说，这次的生蚝它首先是新鲜，是日本产的生蚝。然后我们大厨特调了一些酱汁之后，把这个、呃、生蚝的汁水加上它特调酱汁带来的这个鲜美，简直就是，对，怎么说无与伦比的那种。丰富滋味，它就是完全是做一个配角去衬托它，完全没有掩盖生蚝原先的那种新鲜的，的呃呃，来自海洋的那种风味。味对的对的对的。所以我是把嗯这个生蚝壳里边我都舔干净了，太好吃了。<笑>还有个特制冰激凌，记得吗？哦，这个实在是太特别了。<笑>对我们谁谁都没猜，没有猜出来。啊，我们略比带过啊。嗯啊，最有意思的，你看还有一个大菜是。<笑>哦，对对，这个是三文一头，这个是我事先定好了，因为实在是太抢手了、哎。因为这一天正好是大厨到了整条的这个三文鱼，嗯、这个我们的大厨烤三文鱼真太绝了，就是你完全想象不出这是烤出来的，怎么会这么多汁，<笑>而且就是标油，这个鱼油吃的，你说太幸福了。嗯嗯，对呀、啊，那那这个就是我们招待朋友的晚餐。对，但如果你认为这一天就这样过去了的话。那么你就太小看我们了。对，因为我们呃酒足饭饱之后，就觉得说必须要来点夜景欣赏，去哪里逛逛，唰一下就。一般的 Wilson 是不愿意陪我们，因为他累了，他还要先回家休息啊，或者玩。哎，但他我就说先把你放回家，我们再去玩。不要，我给你没写。<笑>那我们去了哪里呢？<笑>我们去了这个不能游客们不能免俗，但是其实我们超爱的这个 KLCC。是 real KLCC。我们看到了夜晚上的这个双子塔，依然是那么美。那个门口那片湖，我们真的是觉得特别享受在那里待的五分钟很，很平静，很宁静。哎、为什么说五分钟呢？因为我们觉得说又饿了。对，我们又在想，那是接着去逛一圈呢，在那个小花园啊，再逛一逛，太热，或者说去其他地方，这时候又产生了分歧。哎，你看，不知道谁这时候说，是我，哦，你说啊，你说，我说，嗯、不然我们去麦登宽吧。我我们吃一下尖蕊，对吗？就是呃，千斗，千斗，千斗，千斗，对。然后我朋友特别搞笑，他是他在泰国住了很长，泰国也有也有尖蕊这种东西。他说，你们说的这个尖蕊是不是绿色小面条？<笑>我们都笑死了，对，<笑>好，呃，好玩的是，我们跑去 Madden Quam 的时候是九点二十八分，一脚踏进那个 waiting line， 它上面写着九点 last call， 九点三十，九点三十是 last call， 虽然桌面也没怎么擦干净，<笑>但是赶紧下单，点到了，哎，吃的煎等，果然这家店的水准。依旧在线哈、啊，对吧、嗯对？那个冰是绵绵软软，对，反正里面的椰浆，对的，呃，马拉卡古纳那个呃也是非常非常这个，就是那个椰糖嘛，对吧？那个味不错。那个绿色小面条，嗯、我们的我们的朋友说这个超超好吃，太好吃了。然后他不住的拍视频，<笑>然后发给他在美国的家人，给他们晒幸福，<笑><笑>实在是太美了。而且我们是一人一碗，这次没有谢，对啊，没有发生家庭大战。哎，马来西亚华人叫谢谢。<笑>啊、哦，谢谢。我们没有谢谢。Okay, okay, 我们家没有谢谢的这种习惯。<笑>哎，其实有了，我喜欢吃你们的。<笑>啊，好。
那回到家以后真的挺累了，你看美景也看了，对不对？没有很累，我们又吃了猫山王。你不,<笑>你不要马上说出来，<笑>大餐对吧？也吃了。嗯，其实还没也没有结束，对吧？对我们又 anchor 了一些美食出来。<笑>对，反正家里面的这个潮汕月饼啊，然后嗯，冰箱里面继续的库存这个猫神王冻榴莲啊，又拿出来，又拿出来现跑现跑。但但是还有个非常特别的，就发生在当天晚上，对，你不记得了是吧？你看我有小抄，就是那只蜜瓜。啊、哦，对，是那天下午送货的时候，我们的一位这个观众特地要给我们的。对呀、啊，特别好啊、呃！特地送给我们的，那我们，我这个好像晚上怎么办呢？不然把它先切开来分一分，<笑>就在那又啃着蜜瓜，哎呦，捧着一个肚子哈！你看，从日落时分一直到是晚上，应该算是深夜，已已经经历了这么多轮的美食大战，是真的挺累的。我最后又来了一片，呃，茂山王榴莲，<笑>安神助眠，进入了啊这个。香甜的 Sugar High 的梦乡。我们那天晚上就是在家里面开始边吃边聊，又搞到深更半夜，所以这两天的橘子每天都睡眠不足，<笑>被我们整死了，被我们整死了。<笑>哎呀，但是谁知道第二天早上又是不太平的一天，怎么了？因为从第一天的半夜开始，我们就始终在讨论一个核心的、重要的。战略性的问题就是第二天早上吃什么？吃下面还是吃纳西了吗？由于选择太多，我们好不容易把选项 short list 到两个，<笑>是 Village Park 的纳西了吗？还是去吃这个虾面传承的虾面？虾面对,、啊、对我们决定最后让这个我们的客人第二天醒来之后做决定。好不容易排一排，不然我们实在定不下来。对，而且呢，我故意把那个干棒鸡汤又延迟了一天才做。就是不想让这个再来干扰他的选项。嗯、<笑>好，那我们还是决定去纳西拉玛，虽然是十呃十点多十一点不到到的，但还好没有赶上午餐的高峰，人也不算很多，直接进去就做到了啊。我们就喝上了啊，不不是喝上了，<笑><笑>我们就吃到了又一次，又又又又又一次吃到了纳西拉玛。而且我们昨天很幸运，在我们的座下的座位不远处，老板,老板就在那边跟他的朋友在那里吹水，就是老板娘也在，老头山特别低调的。然后老板娘做收银员啊。对啊，以前也看到过啦。但是你看他浑身的那个装备啊，我、嗯、们朋友就是他平时很懂这种奢侈品品牌，就跟我们讲他的 T 恤什么牌子啊，然后他的手饰什么牌子啊、哦，钻戒是什么样子的，我们一看就知道了。哇塞，我们还不懂太幸运了。哎，我们已经安排了这么多的活动。他说是人生第一次吃椰浆饭，对不对？他完全不能想象椰浆饭是什么样子存在。但是作为一个不爱吃碳水的人，而且是严格控制碳水的人，他昨天把也吃完了，全吃完了，对不对？嗯，太好吃了。对。玩好了以后呢，我们在达玛萨拉附近喝了一杯咖啡，接着走一走，算是消消食。对，对哎、然后我们就想到去哪里逛了、啊。对，那个那个时候已经是下午的两点多了，热的要死。我们觉得说啊、呃，当然其实并不热啊，没有上海那么热，但是因为我们都是不能够没有三十三度左右吧，冷气的人，所以说我们决定去逛商场。对，那我们看了，我其实挺想去 T R X 的，我朋友也挺想去的，毕竟这是新的一个梦嘛。是呃，三维 pyramid 对。对行吧，我们还是去了。我们呃看了在大马的唯一的，也是第一家的苹果店， Store, 人山人海。哦、Apple Store， 嗯,嗯，超美哦。对呀、啊，很有趣的是，我和小王还买到了一双拖鞋，相信的拖鞋。对，买一送一，可能别的拖鞋。可能别的拖鞋，我们真是去对了，对不对？对啊。朋友跟我们说，这一款拖鞋是他，他是一个超级超级购物专家。他说他是市面上所有的牌子试下来，这一款拖鞋是防滑的。而且不光是脚底、嗯，就是你的脚和拖鞋防滑，你的这个鞋底跟泳池是永远不打滑。对对，就是脚面和鞋面，还有鞋底和地面，都是防滑的、嗯，并且耐用性，他说至少能穿上十年吧。对，给他那双在美国买的，所以我们逛的北京一双。对我们逛的也挺开心的，因为这个 T R X 它不是排的那么密，所以又不需要走很多路。对。对呃，人不多，但也不少。对，呃，冷气温度正好，一切都是 so fine， 并且它那个灯光不是那种特别白的刺眼的，就比较温和的那样的颜色嘛。我还是挺推荐大家没事儿去逛逛，只不过。呃，找入口，我们花了一些时间<笑>，而且由于我们消化能力超强，在那边就又感觉饿了，啊、对对对对所以我们去那边 T R X 的华阳专卖店去买到了，对，那个、马来西亚最后的蛋挞，蛋挞对，最后的蛋挞，哦、对<笑>我朋友朋友吃的时候就觉得啊。还有这样的蛋挞不是甜腻的，对不对？是啊，好实诚啊！然后他一口气吃了一个，<笑>对，这也是非常非常有意思的一个体验吧。嗯、是每一样
，虽然看上去只是吃东西，但吃的都是当地的特色，对，或者当地他们创造出来的特色，像华阳的蛋挞这样子。对，其实朋友的他的体力超强，他根本不需要回来休整。他说：“我们要么在 T R X 再晃两圈，就晃到晚上，直接去吃晚饭。<笑>”但是你和小王表示受不了，休息休息要回家睡午觉。对对对。然后我们只好先打道回府、哦。对对对，我们中间还有一个小插曲，嗯、就我们先去了 Jaya Grocer、嗯。对，这是我喜欢的。买了一些西瓜呀、气泡水呀，回家吃呃来一点这个水果啊，一下来 refresh 一下对。好的，那我们休息完以后，我也把片子给剪了。等到晚上，我们又去了哪里？啊，当然还是我们的奥卡奥卡。当然，这次吃到的是我们准备已久的这个海胆放蹄大餐。对，乌米啊，海胆这个我是从来没吃过，都已经是呃帮你处理好的海胆，嗯、而且一下子这么多，嗯，这两盘不得了。我看看这个三百只可能都有。我们订了订了很长时间，我们的大厨帮我们准备，然后在四处帮我们去找货源，真的花费了一番心思。不仅是有海胆的放题，我们昨天还有精心准备的，好像是四到五种不同鱼类的刺身。好多种、啊，我人生第一次吃到了新鲜的秋刀鱼刺身，这个绝对是，哎呀，我就我一直想吃的这个事情，我都没跟大厨说过，然后他就帮我们准备好了。那是心有灵犀啊。嗯，对，还有这个鱼是哪哪一种啊？这个鱼好像是鲷鱼，鲷鱼啊、呃，鲷鱼烧鲷鱼，然后它是用他们福建人的这个酱油水的做法，给我们独家定制的一款私房料理。哦，那个也是吃的很满足啊！太满足了，我连汤汁都不放过，最后又要了一碗米饭，然后把整个汤汁全部搬起来，我一个人吃。哎呀，所以不敢相信啊！这我们用了两集的时间，出了这么多的活动，我的天哪！我觉得昨天那个晚餐是让我们 Wilson 跟我们朋友都印象深刻的，因为 Wilson 竟然说对对对对对哦 ，Wilson 是个很极端的人，因为他情绪波动很大，他之前还没有上菜的时候，他太饿了，他甚至不停的在那边。什么时候上菜呀、啊啊？什么时候上菜呀、啊？对，他说 I'm starving to death <笑>。然后上来以后，看到了这个呃海胆乌米之后，他小心翼翼的尝试之后，他就哇，两眼放金光。他说：“哎呦，谁如果是要自寻短见的话，应该先来尝一下这个，说不定就能找到人生的意义。<笑>”对，然后他说吃完这个东西，他明白了，叫幸福感，就是那个很真切的幸福感。<笑>而且他特别兴奋，他海胆，他是我们这边花式吃海胆的这个。高手啊，他他有好几种办法，什么卷卷紫菜吃啊，然后包着这个寿司，因为我们大厨给我们准备寿司米嘛，还有就蘸上这个芥末吃啊，总是各种还大概有三四种，对呀、啊，给我们一人包了、啊、包了一个寿司、嗯。是啊，是啊，所以吃的我到现在啊，又睡了一晚上，我的肚子都感觉好胀啊。今天要想办法，我要调理调理。<笑>你不说吃着吃着就饿了吗？昨天真的是体会到了这个境界。Overload, 我是 totally overload、嗯。OK。<笑>好的，然后吃完饭，我们觉得这个回家虽然已经九点多了，他觉得这个时候回家完全没有尽兴，所以我们又出去游车河了，<笑>对不对？对，我们去哪儿了？你提醒我一下。我,我去了普切扎亚。哦哦，我说我要在他领略一下马来西亚真正的政治首都嘛，对不对？哦 ，sorry 啊 ，sorry 啊。对对对，到了那里，威尔森就来了一句 ：“Arrive already 啊 ！”Arrive already 啊！哎，我们到，没想到晚上人没有这么多，嗯、虽然灯光暗了一点啊，你没有这么。高的明度，看到粉红色的这个清清真寺，应该是是叫 Mosque 的，呃，铺场。哎，但是呢，你会看到很多人在中间这个圆形的广场上开心的玩乐、啊、跑步，对吧？聊天，还是非常祥和的一种这个风景。是我从来没有想到，这么雄伟的建筑，这么宽阔的这种，嗯。呃，广场区域， for public, 我们对是、嗯、好多这个，我们看到有族的同胞自己带着自备小折叠椅，就在那边非常神情松弛的在那边和家人一起聊天放风筝，我就看呆了，真的，难道都不需要进行什么实名验证，安检就能够在这种首都的场地？哎，嗨，你又没见识了，我真的是没见识。他那个圆环安检哦，而且你看他圆环出来不多久。就有一种小小的 booth， 大家做的一些烧烤啊、饮料啊，给这个很多人在那边吃，做生意啊、对不对？没想到，而且嗯，整个就是广场旁边就是可以随便停车。所以说这是一种非常祥和，不可思议，太不可思议这这才是真正的一种和谐嘛。所以，我们没有找到车位，所以我们就绕着这个圈开了大概三圈，就再回家，还是挺开心的。还算好没找到车位，因为其实当时已经很懒了，就是只想看美景，不想下来走路。<笑>但是非常羡慕，就是对我们来说，这种在首都。这么重要的，好像后面就是政府部门吧？这么近的一个距离，可以让民众如此自由的溜达，我的天哪！对对对对，这个绝对可以加到我的威廉版的
best things to do in KL 啊、呃，我说以后来个私人定制的十大最佳事情，跟大家了解了解。嗯，<笑>回到家还是挺不错的，聊聊天对吧？嗯，然后再来一片榴莲，安神入眠，<笑><笑>完成一个循环。<笑>是的啊，天哪，那么这才过了一个完整的一天。对，今天我们再期待一下，回头再跟大家在罗里吧嗦报个流水账，汇报一下。对，这两天客服的工作我非常抱歉，非常。哦，对对对，来，我来一个致歉声明，对吧？对不起，对不起，大家，我这两天会努力跟上的，对不起，对不起。啊，还有要谢谢一些观众啊，给我们推荐景点，告诉我们给我们一些什么有有意思的活动的门票，还知道我们马上就要去金马了了，又给我们来长长的清单总结、啊，嗯，非常感谢大家，感谢 ，Thank you， 拜拜。拜拜